Hoy concluimos con esta serie. And today we conclude this series. Todo está bien. Everything is fine. Tal vez estás aquí y estás pensando. Maybe you're here and you're thinking. Todo está bien, pero son mis hijos. Everything is fine, but it's my kids. Mire, yo tengo tres hijos. Listen, I have three kids. Quiero mostrarles una foto de la familia. And I want to show you a picture of the family. Mire, el primero es Nito. The first one is Nito. El que le sigue es Gagi. After him, it's Gagi. Y la chiquita es Suri. And the youngest, the baby, is Suri. Y claro, ahora están adultos. And of course now they're adults. Pero un día estaban niños. But one day they were little. Mire, allí está Nito y aquí está Gagi. Here you have Nito and Gagi. Cuando los miras caminando allá afuera. When you see them outside walking around. Yo siempre los miro así. I always see them this way. Y aquí está Suri. And here is Suri. A Suri cuando está platicando con ustedes allá afuera. Suri when she's out there having a conversation with you. Y está riendo, si está platicando y anda caminando. And she's laughing and just walking around. Yo siempre la miro así. This is how I always see her. Y yo quiero hablarles. And today I want to talk to you. Sobre las dificultades que nosotros enfrentamos como padres. About the difficulties that we face as parents. Al criar a nuestros hijos. In raising our children. Y entiendo que algunos de ustedes son padres solteros. And I understand that some some of you are single parents. Otros han adoptado niños. Others have adopted children. O son abuelos que están criando niños. Or maybe your grandparents that are raising children. Todos los padres estamos en diferentes etapas en esto. All the parents are in different stages of this. Y muchas veces nos frustramos. And many times we become frustrated. Pero hay tanta verdad en la palabra de Dios. But there is so much truth in the word of God. Que creo que nos ayudará hoy. That I believe that it will help us today. Mire lo que dice el Salmo 133. Look at what Psalm 133 says. Mirad qué bueno y qué agradable es cuando las familias viven juntas como una sola. Look at how good and pleasing it is when families live together as one. Dios realmente creó las familias. God truly created families. Para que fueran un fundamento de fortaleza. To be a foundation of strength. Así que cada vez que la familia es fuerte. So every time that the family is strong. Hay salud. There is health. Hay gozo. There's joy. Hay paz, hay propósito. There's peace, there's purpose. Y hay más impacto. And there is more impact. No dije que todo era perfecto. I didn't say that everything was perfect. No dije que no llovería. I didn't say that it wouldn't rain. Que no habrían tormentas. That there would be no storms. Siempre van a haber tormentas. There will always be storms. Y también habrán tormentas y habrán fuegos por los que atravesarás. There will be storms and fires that you will need to walk through. Y cometerás errores en el camino. And you will make mistakes along the way. Pero cuando la familia es fuerte, but when the family is strong, podemos tener la fuerza para poder superar cualquier cosa. We can have the strength to overcome anything. Quiero que miremos un pasaje en el Nuevo Testamento. I want us to look at a passage in the New Testament. De hecho, es el único pasaje que encontramos. In fact, it's the only passage that we find de Jesús cuando era niño. About Jesus as a child. Y es interesante que Dios escogiera a María y a José. And it's interesting that God would choose Mary and Joseph para criar a Jesús. To raise Jesus. Me hubiera encantado ver más de lo que ellos hacían. I would have loved to have seen more of what they did cuando él era un niño. When he was a child. Pero el único pasaje de las Escrituras but the only passage in the Scriptures que encontramos sobre Jesús cuando era niño that we find about Jesus when he was a child es aquel cuando María y José lo perdieron. Is the one where Mary and Joseph lost him. Yo creo que eso debería hacernos sentir mejor a todos. And I believe that this should make all of us feel better. Porque todos hemos cometido errores. Because we've all made mistakes. Pero nunca hemos perdido al Hijo de Dios. But we've never lost the Son of God. Mire lo que dice Lucas. Look at what Luke says. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. When Jesus was 12 years old, they attended the festival as always, as usual. Una una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. After the celebration was over, they started home to Nazareth, but Jesus stayed behind in Jerusalem. Al principio, sus padres no se dieron cuenta. ¿Por qué creyeron que estaba entre los otros viajeros? His parents didn't miss him at first because they assumed he was among the other travelers. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. But when he didn't show up that evening, they started looking for him among their relatives and friends. 
Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. When they couldn't find him, they went back to Jerusalem to search for him there. Y mira la siguiente parte. Now look at the next part. Tres días después, three days later. Mire, yo he perdido a mis hijos por unos minutos. Listen, I've lost my children for a few minutes. Pero nunca por tres días. But never for three days. Mire, cuando eran pequeños. Listen, when they were little. Recuerdo una vez que no encontrábamos a Nito. I remember once we couldn't find Nito. Él tenía como seis años de edad. And he was around six years old. Y estábamos en, en el edificio uh, viejo de la iglesia. And we were at the old building of the church. Lo estaban buscando desesperadamente con mi esposo. And my husband and I were desperately searching for him. Y estábamos gritando, Nito, Nito, casi como por diez minutos. And we were shouting, Nito, Nito, for about ten minutes. Y después lo encontramos bien dormido debajo de las bancas. And then we found him sound asleep under the pews. Otra vez dejamos a Gagi olvidado en la iglesia. And another time we left Gagi, we left him at church. Cuando llegamos a la casa, salió Nito del carro. When we got home, Nito came out of the car. Después Suri. Then Suri. Y allí nos dimos cuenta que Gagi no estaba. And that's where we realized that Gagi wasn't there. Y en ese momento nos regresamos a la iglesia. And in that moment, we went right back to church. Y yo estaba orando todo el camino. And I was praying the whole way there. Ay, Dios mío, cuida a Gagi, que no se vaya a despertar. And I was saying, God, please take care of Gagi. Don't let him wake Ay, up. Ay, Dios mío, está solito, está bien oscuro. God, he's alone and it's so dark. Se va a traumatizar mi hijo. Por favor. My son's going to be traumatized. Por favor, señor. Lord, please. Cuando llegamos está profundamente dormido. And when we got there, he was sound asleep. Y ustedes pensarían que mi esposo y yo no cometeríamos ese error otra vez. And you may think that my husband and I wouldn't make that mistake again. Pero creo que dejamos a Suri dos veces. But I think we left Suri behind twice. No, no, no. Uh, uh, yo creo que yo estoy bromeando, estoy bromeando. I'm kidding, I'm kidding. Fueron tres veces que la dejamos olvidada en la iglesia. We left her back behind three times. Y en todas las ocasiones estaba profundamente dormida. And each time she was sound asleep. Nuestros servicios eran muy largos en el pasado. Our services were so long in the past. Por lo que al final todos nuestros niños estaban bien dormidos. So by the end all of our kids were sound asleep. Pero no creo que ninguno de ustedes Haya perdido sus hijos por tres días. But I don't think that any of you may have lost your children for three days. Pero eso fue lo que hizo María y José. But this is what Mary and Joseph did. Mire lo que dice la, la, la palabra. Look at what the word says. Por fin lo encontraron en el templo. They finally discovered him in the temple. Nunca vi esto en este pasaje. I had never seen this in this passage. Pero veo algunos errores que a menudo como padre los cometemos. But I see some mistakes that as parents we frequently make. Miremos el verso 43. Let's look at verse 43. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. His parents didn't miss him at first because they assumed he was among the other travelers. Uno de los primeros errores que cometemos. One of the first mistakes that we make. Y nosotros encontramos aquí. And we find here. Es número uno, puedes escribirlo. Is number one, and you can write this down. Asumimos que nuestros hijos están bien. We assume that our children are okay. Simplemente asumimos todo está bien. We simply assume everything is fine. Entonces, no somos intencionales. So we're not intentional. No estamos tratando de crecer en la relación que tenemos. We're not trying to grow in the relationship that we have. Y no nos estamos acercando al corazón de ellos. And we're not drawing close to their hearts. Entonces, mientras la escuela no llame. So as long as the school doesn't call. Mientras la policía no está en la puerta de mi casa. As long as the police doesn't show up at our front door. Si no los veo llorando. If I don't see them crying, si no los veo luchando, if I don't see them struggling, entonces no les pregunto nada. Then I won't ask them anything. Porque creo que todo está bien. Because I think that everything is fine. Pero puedo decirte esto, puedes escribirlo. But I can tell you this, and you can write this down. Asumir nunca nos lleva a tener fruto. Assuming never leads to fruit. ¿Cuántas veces asumiste algo? How many times did you assume something? Y terminó en confusión. And it ended up in confusion. En desconfianza o pelea. In mistrust or in an argument. Y eso pasa todo el tiempo. And this happens all the time. Pero nunca he escuchado de una relación. But I've never heard about a relationship que se fortaleciera en asumir. That has gotten stronger by assuming. No podemos asumir con nuestros hijos. We cannot assume with our, by, with our children. 
Padres, cuando tienen niños pequeños. Parents, when you have young children. Y de repente la casa, la casa está en silencio. And all of a sudden the house is just silent. No puedes asumir que todo está bien. You can't assume everything is fine. Algo está mal. Something is wrong. Recuerdo cuando Suri estaba pequeña. I remember when Suri was little. Los niños estaban en la escuela. The boys were at school. Y de repente no escuchaba nada. And then all of a sudden I couldn't hear anything. Porque hay una diferencia en silencio y demasiado silencio because there's a difference between silence and too much silence y en ese momento yo salí a buscarla and in that moment I went looking for her y vi pedazos de pelo en el suelo and I saw pieces of hair on the floor y los pedazos de pelo eran más grandes y más grandes hasta llegar al baño and the pieces of uh, hair got longer and longer as I got close to the bathroom abro la puerta y la miro frente al espejo I open the door and I see her in front of the mirror con una tijera en la mano, with scissors in her hand, cortándose el pelo, just cutting her hair. Mire, solo porque no escuches nada, just because you don't hear anything, no significa que todo está bien. Doesn't mean that everything is fine. Era trabajo de María y José. It was Mary and Joseph's job de revisar cómo estaba Jesús, to check and see how Jesus was doing. Pero asumieron, but they assumed. Mire lo que sigue diciendo. Look at what it continues to say. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. But when he didn't show up that evening, they started looking for him among their relatives and friends. Creo que los familiares y amigos son increíbles. I believe that uh, relatives and friends are incredible. Y creo que deberíamos de criar a nuestros hijos. And I believe that we should raise our children en una comunidad que ame mucho a Dios. In, in a community that loves God. Para consumir construir relaciones buenas y saludables so that we can build a good and healthy relationships pero el principio que veo aquí but the principle that I see here es algo que la mayoría de nosotros hemos adoptado mucho is something that the majority of us have adopted y es esto número dos si quieres escribirlo and it's this and number two if you want to write this down esperamos que otros los críen por nosotros we expect others to raise them for us Nunca lo decimos así, pero lo hacemos así. We never say this, but we do it this way. Así que María y José, so Mary and Joseph, esperaban que otros guiaran a Jesús en el camino. Were expecting others to lead Jesus along the way. Creo que nosotros hacemos también lo mismo. And I think that we do the same thing as well. Al final del día, at the end of the day, Dios te ha llamado a que a criar a tus hijos. God has called you you to raise your children no es la escuela it's not the school ni el gobierno nor the government ni siquiera la iglesia not even the church porque nosotros no podemos criar a tus hijos because we can't raise your children solo los tenemos una hora aquí una vez por semana we only have them here for an hour once a week y eso no es mucho and that's not a lot of time la realidad es esta and the reality is this Dios ha llamado a la iglesia para ayudarte, pero no para reemplazarte. God has called the church to help you, but not to replace you. Nada puede reemplazarte. Nothing can replace you. Pero pensamos. But we think. Lo llevaré a la escuela para que aprendan a leer. I'm going to take them to school so they can learn how to read. Luego lo llevaré a un equipo deportivo. Then I'll take them to be with the sports team. Para que les enseñen a ser disciplinado físicamente. So they can teach them how to be physically disciplined. Y trabajar bien con los demás en un equipo. And work well with others on a team. Luego lo llevaré a la iglesia para que aprendan a amar a Dios. Then I'll take them to church so they can learn how to love God. Y a leer la Biblia. And read the Bible. Pero como iglesia venimos a apoyar. But as a church we come to support lo que ya deberías estar haciendo en tu casa what you should already be doing at home mire nuestro equipo servirá a tus hijos listen our team will serve your children les enseñará las escrituras they will teach them the scriptures tendremos adoración we will have worship oraremos juntos we will pray together cada líder de grupo pequeño every small group leader de nuestro equipo de niños on our kids team está derramando su corazón is pouring out their hearts apuntando a sus hijos hacia Jesús pointing your children to Jesus pero el papel principal but the main role para enseñar eso eso es es, tiene que proveer de los padres the main role to teach has to come from the parents no de nosotros not from us nosotros venimos a su lado para ayudar we come alongside you to help 
Pero esa responsabilidad recae sobre ti. But that responsibility falls on you. Mire, cuando tus hijos vienen a la iglesia, listen, when your children, when they come to church, vienen a algo que tú ya estás haciendo en tu casa, do they come to see something that you're already doing at home? O están viniendo algo que ni siquiera ven en la casa. Or are they coming to see something that they don't see at home? Mire, ahora vamos a ver el siguiente error que cometieron María y José. Now let's look at the second mistake that Mary and Joseph made. Cuando encontraron a Jesús, when they found Jesus, mire lo que dijo María. Look at what Mary said. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. His mother said to him, Why have you done this to us? Creo que ese lenguaje es interesante. And I believe that this language is interesting. Es un error común que cometemos todos los padres. It's a common mistake that all parents make. Número tres. Number three. Permitimos que sus decisiones no vuelvan emocionalmente inestables. We allow their decisions to make us emotionally unstable. Cuando nuestros hijos cometen errores, when our children make mistakes, ay, cómo nos duele. It hurts us. Pero hay una diferencia entre sentirnos heridos, but there's a difference between feeling hurt y perder el control de nuestras emociones and losing control of our emotions. Y María llega y por su respuesta podemos saber And Mary comes, and by her response, we can see que casi está perdiendo el control. That she's about to lose control. Dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? She said, son, why have you done this to us? Puedo decirle a ustedes, padres. Can I tell you, parents? Tus hijos no son responsables de tu estabilidad emocional. Your children are not responsible for your emotional stability. Esa responsabilidad es tuya. That responsibility is yours. Pero cuando permites que tus emociones te But when you allow for your emotions to guide you, gritar se convierte en parte de la cultura de tu hogar. Yelling becomes part of the culture in your home. Insultar, ofender, insulting or offending, estar silencioso se vuelve algo normal. Giving the silent treatment becomes something normal. El enemigo está tratando de construir muros. The enemy is trying to build walls para impedir que la familia tenga éxito. To keep the family from having success. Porque si puede dividir a la familia, because if he can divide the family, si él puede dividir el hogar, if he can divide the home, lo debilitará. He will weaken it. Y mire lo que sucede en la historia. And look at what happens in the story. Pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. But why did you need to search? He asked. No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. Didn't you know that I must be in my father's house? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. But they didn't understand what he meant. Y esto es lo que el enemigo quiere para nuestras familias. And this is what the enemy wants for our families. Número cuatro. Number four. Terminamos frustrados y confundidos. We end up frustrated and confused. Y los, y los niños, los hijos dicen. And the Kids, they say, Mama, Papa, ¿por qué no entienden? Mom, Dad, why don't you understand? Y los padres están pensando. And the parents are thinking, ¿por qué no me entiendes tú a mí? Why don't you understand me? Ahora todos están frustrados y todos están confundidos. Now everyone is frustrated and confused. Pero todo comenzó cuando tú pensaste. But everything started when you thought. Ellos probablemente están bien. Todo está bien. They're probably fine. Everything is fine. Permiten que otros tengan la voz principal. And you allow others to have a main voice. Y cuando tenemos conversaciones, no va bien. And when we have conversations, it doesn't go well. No es saludable. It's not healthy. Es muy confrontativo. And it's very confrontational. Y sacan todas las emociones. And they bring up all the emotions. Sin ninguna resolución. Without a solution. Pero estoy aquí para decirles a todos ustedes. But I'm here to tell all of you. Que hay una mejor manera. That there is a better way. Comienza con nosotros. And it starts with us. Porque somos los líderes en nuestro hogar. Because we are the leaders in our home. Así que puedes escribir esto, número uno. So you can 
can write this down. Number one, acepto mi rol en sus vidas. Accept my role in their lives. Se necesita liderazgo. You need leadership. Y los líderes van primero. And leaders go first. Los líderes son intencionales. Leaders are intentional. Nuestro trabajo es ser intencional. Our job is to be intentional. La única manera de ayudarlos. The only way to help them. La única manera en que puedo guiarlos. The only way that I can guide them. Y puedo capacitarlos. And the only way that I can train them. Comienza aceptando mi rol en sus vidas. Starts by accepting my role in their lives. Mire lo que dice Proverbios. Look at what Proverbs says. Enseña al niño el camino en que debe andar. Train up a child in the way he should go. Enseñar en hebreo es la palabra chanak. And the word I train in Hebrew is the word shanak. Shanak significa iniciar, dedicar o entrenar. Shanak means to initiate, dedicate or train. Iniciar significa ir primero. Initiate means to go first. De eso se trata el liderazgo. That is what leadership is about. Vamos primero. We go first. Eso es entrenamiento. That is training. Es liderar el camino. It's to lead the way. Invertir en ellos. And invest in them. Modelar quién es Dios en nuestro hogar. Model who God is in our home. Y esto es intencional. And this is intentional. Requiere trabajo. It requires work. Se toma tiempo para entrenar. It, it takes time to train. Y la verdad es esto, puedes escribirlo. And the truth is this, and you can write this down. Buen entrenamiento ocurre un, en un buen ambiente. Good training happens in a good environment. Yo puedo entrenar en mi casa con algunas pesas que compren Goodwill. I can train at home with some weights that I can buy at Goodwill. Pero obtendré mejor entrenamiento. But I will get a better training. Si tengo un mejor ambiente en el gimnasio. If I have a better environment at the gym. Puedes practicar algún deporte en el patio de tu casa. You can practice any sport in the backyard of your home. Pero si tienes un mejor ambiente. But if, if you have a better environment. Y tienes un equipo adecuado será mucho mejor. And you have the right equipment, it will be much better. Entonces déjame preguntarte. So let me ask you. ¿Cuál es el ambiente en tu hogar? What is the environment at home? ¿Es estar gritando? Is it yelling? Donde la gente se ignora unos a otros? Where people ignore one another? Donde nos, nos aferramos al resentimiento? Where we hold on to resentment? Y no queremos hablar de nuestros problemas? And we don't want to talk about our problems. O es un ambiente? Or is it an environment? Donde todos somos honestos? Where we are all honest. Donde nos perdonamos unos a otros? Where we forgive one another. Y donde hemos invitado a Dios a nuestro hogar? And where we've invited God into our home. Y tú, como un buen entrenador, and you, like a good trainer, primero debes de modelarlo para ellos. You should first model it for them. Tus hijos no harán lo que tú digas. Your children will not do what you say. Se convertirán en quien tú eres. They will become who you are. Modela cómo es seguir a Jesús. Model what it's like to follow Jesus. Mire, hay otras cosas para enseñar. Listen, there are other things to teach. Pero me quiero enfocar en lo más principal, en lo más importante. But I want to focus on the main thing, on the most important thing. Y eso es lo espiritual. And that is the spiritual. Una relación con Jesús. A relationship with Jesus. Y tus hijos son como una esponja. And your children are like a sponge. Y están absorbiendo todo. And they're absorbing everything. Y como un buen entrenador. And like a good trainer. Tú enseñas modelando. You teach by modeling. Déjame darte algunas cosas para modelar. Let me give you some things to model. Así que puedes escribir esto. And you can write this down. Modela el tiempo con Dios. Model time with God. Muéstrales cómo orar. Show them how to pray. Enséñales cómo orar. Teach them how to pray. Ora con ellos. Pray with them. Ora por ellos. Pray for them. Mire, todas las noches cuando mis hijos eran pequeños. Listen, every night when my kids were little. Nos arrodillamos junto a la cama y comenzamos a orar. We would kneel down next to the bed and we would start praying. Y le decía, levanten sus manitos. And I would say to them, lift up your little hands. Y ellos la levantaban. And they would lift them up. Y yo le decía, dígale a Dios. And I would say to them, say to God, Señor, toma mis manitos que yo quiero servir. 
servirte. Lord, take my little hands because I want to serve you. Señor, aquí están mis manitos para tocar un instrumento. Lord, here are my little hands to play an instrument. Y ellos comenzaban a reírse. And they would start laughing. Y después hacían una broma. And then they would make a joke. Y ellos decían. And they would say. Dios, aquí está mi cabeza, aquí están mis pies, todo mi cuerpo, Señor. They would say, God, here is my head, here are my feet, my whole body, Lord. Toma todo, Señor, toma todo, Señor. Take it all, Lord, take it all. Y entonces comenzaban a reír y algo, era algo bien divertido. And then they'd start laughing and it was something very fun. Les compraba instrumentos de juguete. I would buy them toy instruments. Y yo cantaba algunas canciones. And I would sing some songs. Y ellos comenzaban a tocar. And they would start playing. Y después empezaban a cantar las partes que ellos sabían. And then they would start singing the parts that they knew. Les leía la Biblia todas las noches. I would read the Bible to them every night. Les, les, les leía las historias. I would read the stories to them. Memorizábamos versículos. We would memorize verses. Y cuando íbamos en el carro. And when we were in the car. Yo iba manejando. I was driving. Y yo iba recitando los salmos y lo repetía una y otra vez. I would recite psalms and I would repeat them over and over again. Siempre teníamos música de adoración en la casa. We always had worship music on at home. Pero hacer eso surgió de un desbordamiento de lo que yo ya hacía personalmente. But doing this came from an overflow of what I was already doing personally. Entonces modela ese tiempo con Dios. So model that time with God. Y este es el siguiente. And here's the next one. Modela el dar. Model giving. Enséñales a dar en la iglesia. Teach them to give at church. Enséñales a diezmar. Teach them to tithe. Enséñales el porqué detrás del diezmar. Teach them the why behind the tithing. Dígales estamos poniendo a Dios primero en nuestras finanzas. Tell them we are putting God first in our finances. Recuerdo que le enseñaba a mis hijos. I remember that I would teach my children. Cómo encontrar el diezmo que es el diez por ciento. How to find the tithe that is ten percent. Simplemente muevan el punto decimal una vez. You simply move that decimal point once. Y luego venían bien contentos y decían. And they would, then they would come happy saying, Mami, mami, voy a diezmar un dólar porque recibí diez dólares. Mom, mom, I'm going to tithe one dollar because I got ten dollars. Y escribían su nombre en el sobre. And they would write their name on that envelope. Si ellos saben poner a Dios primero en sus finanzas. If they know how to put God first in their finances. Van a poner a Dios en Primero en todo lo demás. They're going to put God first in everything else. Y aquí está lo siguiente. And here is the following. Modela haciendo la iglesia una prioridad. Model making church a priority. Conviértalo en una prioridad. Make it a priority. Incluso cuando la vida se, se vuelve un ajetreo. Even when life gets busy. ¿Sabes por qué? And do you know why? Porque si dejas de venir a la iglesia, because if you stop coming to church, porque la vida se vuelve un ajetreo, because life gets busy, te detendrá la próxima vez. It will stop you the next time. Cuando la vida se vuelve un ajetreo, when life gets busy. Y entonces les estás enseñando a tus hijos, so then you're teaching your children que está bien desconectarse, that it's okay to disconnect. Cuando la vida se pone difícil, when life gets difficult. Pero yo quiero enseñarles hoy but I want to teach you today que cuando la vida se pone difícil or show you to that when life gets busy cuando la vida es un ajetreo when life gets difficult and when life gets busy es cuando más debemos de estar conectados that is when we should be even more connected a las cosas de Dios to the things of God y quiero decir esto puedes escribir and I'd like to say this and you can write this down la iglesia no debe ser usada como recompensa o castigo sino que es una prioridad church should not be used as a reward or punishment it's a priority Mire, yo he escuchado toda mi vida. Listen, I've heard my entire life. A muchos padres que castigan a sus hijos. Many parents that punish their children. Y le dicen esto. And they say this to them. Ya no vas a la iglesia. You're not going to church. Ya no vas a poder servir en la iglesia. You're not going to be able to serve at church. Porque se portó mal. Because you misbehaved. Mire, lo que usted le está enseñando a sus hijos. Listen, what you're teaching your children es Tú dejas de servir a Dios. Is you stop serving God. Cuando te portas mal. When you misbehave. Padres, tenemos que entender. Parents, we need to understand. Que estamos aquí para guiarlos a Jesús. That we are here to 
guide them to Jesus. No para detenerlos de Jesús. Not to keep them from Jesus. Y aquí está el siguiente. And here is the following. Modela sirviendo a Jesús, sirviendo a los demás. Model serving Jesus by serving others. Me encanta ver a las familias sirviendo juntos. I love to see families serve together. Las familias que sirven juntos, the families that serve together, se fortalecen. They become stronger. Porque tienen una misión en común. Because they have a mission in common. Así que si quieres empezar a modelar esto, so if you want to start modeling this, servir y ser parte de la misión de la iglesia, to serve and being part of the mission of the church. Hoy a las dos de la tarde tenemos las clases de próximos pasos. Today at two o'clock we have our next step classes. Mira, todo esto impl implica intencionalidad. All of this implies intentionality. Implica liderar. It implies a leading. Así que déjame hacerte esta pregunta. So let me ask you this question. Estamos guiando a nuestros hijos o ellos los están guiando a nosotros? Are we leading our kids or our are our kids leading us? Porque muchos padres les preguntan a sus hijos qué quieren hacer. Because many parents ask their children, what do you want to do? ¿Quieres ir a la iglesia hoy? Do you want to go to church today? ¿Quieres ir a la clase de los niños hoy? Do you want to go to kids class today? Pero tú no les preguntas eso sobre la, la escuela. But you don't ask them this when it comes to school. ¿Por qué la casa de Dios es opcional? Why is God's house optional? Dios nos puso aquí para liderar. God put us here to lead. Número dos. Number two. Crea momentos en que puedas tener conversaciones significativas. Create moments where meaningful conversations can happen. Debemos de tener relaciones para poder liderar. We need to have relationships in order to lead. Porque, y no tendrás una relación sana con tus hijos. And you're not going to have a healthy relationship with your children. Diciéndoles qué hacer todo el tiempo. By telling them what to do all the time. Crea momentos que puedas tener esas conversaciones. Create moments where you can have those conversations. Abiertas y honestas con ellos. Those open and honest conversations y with la, them. Y la clave para esto es ser consistentes. And the key to this to this is to be consistent. Probablemente tus hijos ya están lidiando con muchas cosas. Your children are probably already dealing with a lot of things. Están luchando y te necesitan. They're struggling and they need you. Pero ellos ni siquiera saben que, que te necesitan. But they don't even know that they need you. Pero es cuando les hablas sobre su día. But this is when you talk to them about their day. Cuando les hablas sobre sus amigos. When you talk to them about their friends. Sobre sus compañeros. Or about their peers. Podrás escuchar más que sus palabras. You'll be able to hear more than their words. Escucharás lo que tienen en su corazón. You'll hear what they have on their hearts. Jesús dijo esto. Jesus said this. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. What you say flows from what is in your heart. Una pregunta que les hacía a mis hijos cuando ellos estaban pequeños. A question that I would ask my children when they were little. ¿Cómo se siente su corazón? Was, how does your heart feel? Yo les decía, ponga su manito en su corazón. I would say to them, put your little hand on your heart. Nito, ¿cómo se siente su corazón? Nito, how does your heart feel? Tengo miedo. He, he would say, oh, I'm scared. Suri, ¿cómo se siente su corazón? Suri, how does your heart feel? Me duele. Well, it hurts. Gagi, ¿cómo se siente su corazón? Gagi, how does your heart feel? Tengo hambre. He say, well, I'm hungry. No, Gagi, ese es su estomaguito. No, Gagi, that's your stomach. ¿Cómo se siente su corazón? How does your heart feel? Triste. He said, well, sad. ¿Por qué está triste? Why are you sad? Porque tengo hambre. Because I'm hungry. Les ayudaba a nombrar sus emociones. I would help them to name their emotions. Les ayudaba a procesar lo que sentían. I would help them to process what they were feeling. Y encontrábamos una solución. And we would find a solution. La consistencia hizo que ellos confiaran aún más en nosotros. Consistency made it to where they would trust in us even more. Pero debes de bajar la, la velocidad suficiente. But you should slow down enough. Para mirarlos a los ojos. To look them in the eye. Y tener esas conversaciones. And have those conversations. Número tres. Number three. Nunca dejes de decir palabras de vida. Never stop speaking words of life. La escritura dice que los niños son un regalo de Dios. The scripture says that children are a gift from God. Ahora déjame preguntarte. Now let me ask you. ¿Ellos lo saben? 
Do they know that? Tienes que decírselo. You need to tell them. Tienes que decírselo hasta que se cansen de oírlo. You need to tell them until they grow tired of hearing it. Y después tienes que repetirlo otra vez. And then you need to say it again. Algunas de las heridas que tenemos del pasado Some of the wounds that we carry from our past Se debe a que nunca recibimos esas palabras Are because we never received those words No sentimos ese amor We didn't feel that love Entonces habla, dilo de cualquier manera So speak, say it in any way Yo siempre le digo eso a mis hijos I always tell my children this Aún ahora que están adultos Even now as adults que ellos son un regalo de Dios. I tell them that they are a gift from God que hay un propósito en sus vidas. that there is a purpose in their lives Eso lo hacíamos desde que eran niños. we did this since they were little kids Porque la realidad es que los niños no lo saben automáticamente. because the reality is that kids don't know this automatically Tienes que decírselo. you need to tell them Nunca dejes de decirle las palabras de vida a tus hijos. never stop speaking words of life to your children y el siguiente, número cuatro. and the following number four Hay poder en la corrección. there is power in correction Note que esto es lo último. now notice that this is the last thing Porque necesitamos conexión antes que la corrección. because we need connection before correction Necesitas modelar. you need to model it Necesitas entrenar. you need to train Tener esos momentos de conversaciones. and have those moments of conversations Decir esas palabras de vida. to speak those words of life antes de la corrección before correction y mira el final de la historia and look at the end of the story luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos then he went down to Nazareth with them and was obedient to them y su madre guardó todas esas cosas en el corazón but his mother treasured all these things in her heart entonces María y José guiaron a Jesús hasta la casa so Mary and Joseph led Jesus all the way home eso nos, nos enseña que estuvieron relacionalmente involucrados this teaches us that they were relationally involved se aseguraron que Jesús estaba bien they made sure that Jesus was okay que él estaba bien en todo el camino that he was okay along the way y en ese ambiente, mire lo que dice el and in that environment look at what the next verse says Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man Jesús creció intelectualmente Jesus grew intellectually físicamente, physically, espiritualmente, spiritually, y relacionalmente, and relationally, porque estaba con padres, because he was with parents, que lo amaban, that loved him, y cuidaban de él, and that cared for him. Y aquí está lo último. And here is the last thing. Puedes escribir. You can write this down. Los padres saludables crean ambientes donde los niños florecen. Healthy parents create environments where children flourish. Y esa es la meta. And that is the goal. Que ellos no solamente puedan crecer. For them not to only grow. Sino que puedan florecer. But for them to flourish. Así que le voy a pedir que cierre tus ojos e incline tu rostro. So I'm going to ask you to close your eyes and bow your heads. Thank you so much for watching the message. Muchas gracias por ver el mensaje. Subscribe to this channel so you won't miss a video and share it with a friend. Suscríbete a este canal para que no te pierdas un video y compártelo con un amigo. Also, we want to encourage you to partner with us through your giving. También queremos animarte a que te unas con nosotros a través de tu dar. We can take this message further and faster and make a difference in the lives of so many people. Podemos llevar este mensaje más lejos y más rápido y hacer la diferencia en la vida de muchas personas. You can give using the link below or by visiting our website at myvisionchurch.org. Puedes dar usando el link abajo o visitándonos en nuestro sitio de web at myvisionchurch.org. We love you so much and we're looking forward to seeing you back here next time. Los amamos mucho y esperamos verlos nuevamente la próxima vez.